नमस्कार सर्दी कला टाइम टीवी की टॉप टेन खबरों में मैं सुनीता आप सभी का स्वागत करती हूँ पेश आज की टॉप टेन खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में पच्चीस हजार सात सौ करोड़ रूपए की राशि से लागत से परियोजना का शिलान्यास करेंगे नई दिल्ली में आज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर की आधारशिला रखी जाएगी इस दौरान पीएम मोदी यहाँ मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच आरोपियों के मामले को बारीकी से जांचने पर खेगा इस मामले में आज भी बहस जारी रहेगी तब तक के लिए पांचों को घर में नजरबंदी बढ़ गई है इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा की वह इस मामले में पहली निगाह ऐसी निगरानी रखेगा केरल नन दुष्कर्म मामले में जलंधर के आरोपी बिशप मुकल्लर से सीबीआई आज पूछताछ करेगी बता दें कि बिशप फ्रैंक को मुकल्लर से पूछताछ के लिए केरल पुलिस की विशेष जांच टीम के सामने बुधवार को पेश हुए थे जांच टीम ने उनसे सात घंटे के लिए पूछताछ की थी यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी आज यूरेशिया वीमेन फोर्म के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी वे यूरेशिया में है इस कार्यक्रम में विश्व के सौ देशों की महिला सांसद शामिल हो रही है बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी इक्कीस सितंबर को इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी हिंदी अकादमी के उपाध्यक्ष विष्णु खरे का बुधवार को निधन हो गया वे 78 वर्ष के थे 12 सितंबर की सुबह उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था इसके बाद उनका इलाज दिल्ली के जी बी पंथ अस्पताल में चल रहा था हिंदी अकादमी का उपाध्याय बनने के बाद कुछ दिन ऐसी वे दिल्ली रह रहे थे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड मामले में आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई होगी जिसमें आज सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी इस दौरान मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे इससे पहले समय पर स्टेटस रिपोर्ट नहीं सौंपे जाने पर कोर्ट ने जांच टीम को फटकार लगाई थी और जाँच की गति तेज करने का निर्देश दिया था सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में फिर से इजाफा कर दिया है जिसके बाद कीमतें एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं हालांकि आज पर डीजल की कीमतें सभी प्रमुख महानगरों में नहीं बदली हैं आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में छह पैसे प्रति लीटर के भाव से बढ़ोतरी हुई है मुंबई से जयपुर जा रही जेट एयरवेज की फ्लाइट में कई यात्रियों के नाक और कान से खून निकलने लगा कुछ यात्री को सर में तेज दर्द होने लगा ऐसे में विमान को मुंबई एयरपोर्ट पर वापस बुला लिया गया विमान में ये घटना क्रू मेंबर की चूक से हुई जो कैबिन प्रेशर को मेंटेन करने वाले बटन को दबाना भूल गया था राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए बारह दिवसीय जर्मनी इटली के दौरे पर गई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार जन विरोधी है उन्होंने दावा किया कि 2019 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी हार होने वाली है एशिया कप में आज अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच में मुकाबला होगा कल भारत ने पाकिस्तान को आठ विकेट ऐसी हरा चैंपियंस ट्रॉफी में मिली हार का बदला शानदार तरीके ऐसी लिया था तो ये थी आज की टॉप टेन खबरें कल फिर हाजिर होंगी कुछ नई खबरों के साथ तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार